கத்தாகேசு கிறிஸ்துவின் பாசுத்த நாமத்தினாலே உங்களை அவரை வாழ்த்தி இந்த நாளின் ஆராதனைக்கு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இதனாலும் தேவன் நம்மோடு கூட இடைபடும்படியாய் அவருடைய சமூகத்தில் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவரே உங்களை நோக்கி நான் வந்திருக்கிறேன் என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்க ஆண்டவரே உண்மை ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மையாய் நாங்கள் சேவிக்க உண்மையாய் நாங்கள் உண்மை துதிக்க உண்மையாய் நாங்கள் உண்மை ஆராதிக்க தேவரீர் எங்களுக்கு நீர் கிருபை செய்யும்படியாய் செவிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த நாளில் என்று கேட்போம் ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை உண்மையாக யார் எதுக்கு எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரேன்னு கேட்போமா எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே இந்த நல்ல நாளுக்காக நல்ல வேலைக்காக உங்களுக்கு நன்றியோடு துதிக்கிறோம் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டுபுரே எங்கள் மத்தியிலே இந்த நாளில் நீர் அசைவாடும்படியாக நாங்கள் உண்மை அழைக்கிறோம் ராஜா ஆவியான தேவனே எங்களை நீர் ஆட்கொள்ளும் எங்களை நீர் ஒருமணப்படுத்தும் ஆண்டுபுரே உம்முடைய அன்பினால் எங்களை நீர் இணைத்து தேவரீர் உம்முடைய பிரச்சனத்துக்குள்ளே நாங்கள் உண்மையாய் உண்மை நாங்கள் துதிக்கவும் உண்மை உண்மையாய் நாங்கள் ஆராதிக்க தேவரீர் எங்களுக்கு நீர் இடைபடும்படியா எங்களுக்கு நீர் கிருபை பாராட்டும்படியா செபிக்கிற ஆண்டு உரே எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்துல கொடுக்கிறோம் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டு உரே உண்மை மட்டும் நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் மீதியான அந்த ஆராதனை நேரிலும் ஆண்டு உரே உம்முடைய கிருபை எங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும்படியாய் செபிக்கிற ஆண்டு உரே துதிகணம் எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் உண்மை செபிக்கிறோம் நல்ல பிராவே ஆலலூயா ஆமேன் ஆமேன் இக்கட்டான சூழ்நிலையா இருந்தாலும் தெய்வன் நம்ம மத்தியிலே இருக்கிறார் எந்த மாதிரி காரியத்திலே நாம் சூழ்நிலைகளிலே நாம் இருந்தாலும் நேரத்தில் நமக்கு ஒரு புகழிடம் உண்டு கர்த்தியாக இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு உண்டு அந்த தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் அந்த தேவனை உயர்த்தி பாடுவோம் அவரே நல்லவர் அவரே காரியங்களை வாய்க்க செய்கிற தேவன் அந்த தேவனை உயர்த்தி பாடுவோம் உண்மை போற்றி பாடுவேன் எங்கள் உயர்ந்த கண்மலையே என்று சொல்லி அந்த தேவனை உயர்த்தி பாடுவோம் உம்மை போற்றி பாடுவே எங்கள் உயர்ந்த கண்மலையே உம்மை போற்றி பாடுவே எங்கள் உயர்ந்த கண்மலையே பெருவெல்லாம் தனிமை போதி காற்றும் அடிக்கையில் பெருவெல்லாம் மனிதை போதி பெரு காற்றும் அடிக்கையில் புகழிடமே எங்கள் தஞ்சமே பெரு கண்மலை நிழலே எங்கள் புகழிடமே எங்கள் தஞ்சமே எங்கள் கண்மலையே எங்கள் சேனகமே ஓமை உயர்த்தி போற்றி பாடுகிறோம் போற்றி பாடுவே தொடர்ந்து உயர்த்தி பாடுவோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய கிருபைகளால் அவர் நம்மை தாங்கி வழி நடத்தி வருகிற தேவனா இருக்கிறார் 
அந்த தெய்வனை தொடர்ந்து உயர்த்தி பாடுவோம் கர்த்தரை தெய்வமாக கொண்ட ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது என் இயேசுவே உமை சொந்தமாக தொண்டர் என் பாக்கியம் என்று சொல்லி அந்த தெய்வனை உயர்த்தி பாடுவோம் ஆலலூயா என்னைவரே <laughs> உண்மை சொந்தமாக கொண்டதின் பாக்கியமே இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றும் இல்லையே உண்மையான பாதையின் வழியிலே எங்களை நடத்தி வந்தீரே நடத்தி வருந்தீரே அன்றே உண்மை நன்றியோடு உண்மை புதிக்கிறோம் ராஜா காரியங்கள் உண்மையை தரத்தில் இருக்கிறது நீரேற்ற காலத்திலே வாய்க்க செய்கிற தேவனாக இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றும் இல்லையே எங்கேசுவே உம்மை சொந்தமாக வேற என்ன கிருபை வேண்டும் ஆண்டு வர எங்களுக்கு வேற என்ன வேண்டும் உண்மையே நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் உம்முடைய பிரசனம் உம்முடைய கிருபை ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டு வர உம்முடைய கிருபையினால தேவானியர் எங்களை நடத்தி வருகிறீரே உமக்கு நன்றி உமை துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பதும் இல்லை அவைகளை உங்கள் பரமபிதா உங்கள் பரமபிதா விலை போட்டுகிறார் அவைகளை காட்டிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா தேவன் கிருபியாய் நம்ம நினைவு கூர்ந்தார் நாம் விசேஷித்தவர்கள் நாம் விசேஷித்தவர்கள் அந்த தேவனை தொடர்ந்து உயர்த்தி பாடுவோம் தேவ 
உயர்த்திடுவோமா Yeah. 
குடும்பத்திற்கும் யூதாவின் குடும்பத்துக்கும் சொன்ன நல்ல வார்த்தையை நிறைவேற்றுவேன் உம்முடைய வார்த்தையை அணுகிற உம்முடைய வார்த்தையில நீர் உண்மை உள்ள தேவன் நீ சொன்ன வார்த்தையை நிறைவேற்றுகிற தேவன் அணுகிற பொய் சொல்ல நீர் மனிதன் அல்லவே ஆதலுயா நமக்கு 
எதிராய் எதுவாக இருந்தாலும் நெத்தியாக செய்து முடிப்பி நீர் நினைத்தது தடைபடாதையா நீர் நினைத்தது தடைபடாதையா நீர் நினைத்தது தடைபடாதையா நீர் நினைத்தது தடைபடாதையா தேவரி தேவரி சகலமும் செய்ய வல்லவர் தேவரி தேவரி சகலமும் செய்ய வல்லவர் நீ நினைத்தது தடைபடாதையா நீ நினைத்தது தடைபடாதையா நீ நினைத்தது தடைபடாதையா நீ நினைத்தது தடைபடாதையா சற்று நேரம் வந்து தேவனே வாழ்த்தி உயர்த்துவோம் அந்த தேவன் நம்மத்திலே செய் வாடுகிறார் சொன்னதை செய்யும் வரை அவர் ஓய்வதில்லை தன் வாக்கிலே உண்மை உள்ள தேவன் நம்முடைய வாக்கை நிறைவேற்று வந்திருக்கிறார் தாழ்த்தி அவரோட சொல்லுவோமா ஆண்டுவரே எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டுவரே உம்முடைய பிரசனத்துல உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டுவரே உம்முடைய காலத்துக்கு நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் ஆண்டுவரே என்னை அபிஷேகம் செய்தவரே என்னை அபிஷேகம் செய்வரே ஒரு முறை கூட சொல்லுவோமா என்னை ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் செய்வரே என்னை ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம்
எல்லாவற்றிற்கும் போதுமான நாமத்தினாலே மீண்டுமாய் அவருடைய சன்னிதானத்தில் அவரை ஆராதிக்கும்படியாகவும் அவருடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாகவும் வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் அவருடைய வார்த்தைக்கு நேராக இந்த நாளிலே நாம் கடந்து செல்வோம் தொடர்ந்து ஒரு விஷயத்தை தேவன் என்னுடைய மனதில் போட்டு கொண்டு வருகிறார் அநேகருடைய உள்ளங்களிலே மன பாரங்கள் மன கிளேசங்கள் மன விசாரங்கள் அது நிமித்தமாக அவர்கள் மன மடிவடைந்து போகிறார்கள் என்கிற ஒரு விஷயத்தை தேவன் என்னுடைய உள்ளத்தில் தொடர்ந்து போட்டு கொண்டிருக்கிறபடினாலே இப்படி மன மடிவடையும் பொழுது இப்படி கலக்கத்தோடு சஞ்சலத்தோடு கூட வாழும் பொழுது அதில் எப்படி நாம் முன்னேறி செல்லுவது என்பதற்கு வேதம் கொடுக்கிற விடையை நாம் பார்க்கும் பொழுது திரும்ப திரும்ப அழுத்தம் திருத்தமாக வேதம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் தேவனை தவிர நமக்கு அதிலிருந்து எந்த தீர்வும் இல்லை 
அநேகருக்கு இந்த வசனம் தேவைப்படும் என்கிற ஒரு விசுவாசத்தோடு உணர்வோடு கூட இந்த வார்த்தைகளை நான் உங்களோடு கூட திரும்பவும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் எனவே நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் ஆதியாகவும் நாற்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி மூன்று உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் வில் வீரர் அவனை மனமடிவாக்கி அவன் மேல் எய்து அவனை பகைத்தார்கள் யோசேப்பை குறித்து அவருடைய பிதா யாக்கோபு அவரை வாழ்த்தி சொல்லுகிற அங்கே வாக்கு தத்தமாக கொடுக்கப்படுகிற ஒரு வார்த்தை ஆனால் அதிலே யோசேப்புக்கு நேர்ந்த அந்த இக்கட்டுக்களையும் அந்த இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் அவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார் என்னவாம் வில் வீரர் அவருக்கு விரோதமாக அங்கே வில்லை அவர்கள் எய்தார்கள் வில் வீரர் அப்படி எய்யும் பொழுது யோசேப்பினுடைய மனம் மன மடிவடைந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஆனாலும் அப்படி அவர்கள் அவனை பகைத்த பிறகும் என்ன நடந்ததாம் அந்த இருபத்தி நான்காவது வசனத்தில் அவருடைய வில் உறுதியாய் நின்றது எப்படி உறுதியாய் நின்றது என்று சொல்லி அங்கே பார்க்கும் பொழுது அவன் புயங்கள் யாக்கோபுடைய வல்லவரின் கரங்களால் பலத்தன இதனால் அவன் மெய்ப்பனும் இஸ்ரவேலின் கண்மலையுமானான் இந்த வில் வீரர் யாரை குறிக்கிறது என்று சொன்னால் அவருடைய சொந்த சகோதரர்களை குறித்து அங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது அந்த வில் வீரர் அம்புகளை எய்தார்கள் ஏன் அப்படி நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் அந்த வசனத்துடைய தொடர்ச்சியில் அவரை அவர்கள் பகைத்தார்கள் என்று சொல்லி போட்டிருக்கிறது அந்த பகைத்தார்கள் அவர்கள்தான் வில்லை எய்தார்கள் என்று சொல்லி அந்த வசனம் சொல்லுகிறதுனால முப்பத்தி ஏழாவது அதிகாரத்திற்கு நாம் வரும் பொழுது ஆதியாகவும் முப்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது வசனத்தை முதலாவது வாசிக்கிறேன் அவனுடைய சகோதரர் எல்லாரிலும் அவனை தங்கள் தகப்பன் அதிகமாய் நேசிக்கிறதை அவன் சகோதரர் கண்டபோது அவனோடே பட்சமாய் பேசாமல் அவனை பகைத்தார்கள் யோசேப்பு ஒரு சொப்பனம் கண்டு அதை தன் சகோதரருக்கு அறிவித்தான் அது நிமித்தம் அவனை இன்னும் அதிகமாய் பகைத்தார்கள் இந்த பகை எப்பொழுது யோசேப்புக்கு விரோதமாக எழும்புகிறது என்று பார்த்தால் ஒன்று அவருடைய தகப்பன் அவரை அதிகமாய் சிநேகித்தபடியினாலே அந்த சொப்பனத்தின் நிமித்தம் இவர்கள் யோசேப்பை இன்னும் அதிகமாய் பகைத்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் கூடவே தொடர்ந்து நாம் அந்த எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அப்பொழுது அவன் சகோதரர் அவனை பார்த்து நீ எங்கள் மேல் துரைத்தனம் பண்ணுவாயோ நீ எங்களை ஆளப் போகிறாயோ என்று சொல்லி அவனை அவன் சொப்பனங்களின் நிமித்தமும் அவன் வார்த்தைகளின் நிமித்தமும் இன்னமும் அதிகமாய் பகைத்தார்கள் இப்படி இந்த யோசேப்பை பகைக்கிறதற்கு அங்கே தெளிவான காரணங்களை நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது பிதாவாகிய யாக்கோபு அவர் அதிகமாக நேசிக்கிறார் இன்னும் இவர் பேசுகிற வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கிறது யோசேப்பு அவர்கள் மீது ஆளுகை செய்வார் துரைத்தனம் செய்வார் என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை அந்த சொப்பனத்தின் மூலமாக வெளிவருகிறதுனால அவர்களுக்கு கோபம் வருகிறது பகைமை உணர்ச்சி பெருகுகிறது இந்த பகமை உணர்ச்சியினால அவர்கள் அம்பு எய்தார்கள் என்று சொல்லி அந்த நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்தினுடைய இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் வாசித்தோமே அது எப்பொழுது நடந்தது என்று சொல்லி அதே அதிகாரத்தில் நாம் தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது அங்கே இருக்கிறதான இருபதாவது வசனம் நாம் அவனை கொன்று இந்த குழிகளில் ஒன்றிலே அவனை போட்டு ஒரு துஷ்ட மிருகம் அவனை பட்சித்தது என்று சொல்லுவோம் வாருங்கள் அவனுடைய சொப்பனங்கள் எப்படி முடியும் பார்ப்போம் என்றார்கள் இங்கே இந்த யோசேப்புக்கு விரோதமாக அவர்கள் அம்புகளை எய்கிறது உண்மையாக இருந்தாலும் தேவன் கொடுத்திருந்த தேவன் வெளிப்படுத்தியிருந்த அந்த சொப்பனங்கள் எப்படி நிறைவேறும் என்று சொல்லி அவர்கள் சவால் விடுகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த குடியிலே இவனை கொன்று போட்டு விட்டால் இந்த சொப்பனங்கள் எப்படி நிறைவேறும் என்று சொல்லி அவர்கள் துணிந்து செயல்பட முயற்சித்தார்கள் அங்கே ரூபன் தடை பண்ணி இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் செய்கிற விஷயத்தை பார்க்கிறோம் அவர்களை நோக்கி அவனை கொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் ரத்தம் சிந்தலாகாது நீங்கள் அவன் மேல் கை வையாமல் அவனை வனாந்திரத்தில் உள்ள இந்த குடியிலே போட்டு விடுங்கள் என்று சொல்லி இவ்விதமாய் ரூபன் அவனை அவர்கள் கைக்கு தப்புவித்தான் யோசேப்பை கொல்லாதபடிக்கு தடுத்ததின் நிமித்தமாக உயிரோடே யோசேப்பு அந்த குடியிலே இறக்கிவிடப்பட்டார் 
இப்படி பகைக்கப்பட்ட யோசேப்பு அங்கே குழியிலே இறக்கிவிடப்பட்ட அந்த நிகழ்வையும் அவர் பகைக்கப்பட்டதையும் கூட யாக்கோபு பின்னதாக நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் அவருடைய பகைஞர்களாகிய சகோதரர்களே அவருக்கு விரோதமாக அங்கே வில்லை அம்புகளை அவர்கள் எய்தார்கள் ஆனால் யோசேப்பினுடைய வில் உறுதியாய் நின்றது அதற்கு காரணம் யோசேப்பு இந்த யாக்கோபனுடைய தேவனை இருக பற்றி கொண்டபடியினாலே இந்த யோசேப்பு தொடர்ந்து தேவனுக்காக பொறுமையாய் காத்து கொண்டிருந்தபடியினாலே தேவன் யோசேப்பை கொண்டு செய்ய நினைத்தவைகளை வெளிப்படுத்தினவைகளை அழகாக செய்து முடித்தார் இந்த யோசேப்பினுடைய வில் உறுதியாய் நின்றது அந்த யோசேப்பு தனக்கு வந்த சோதனைகளின் மத்தியிலையும் அந்த பொறுமையை சோதிக்கிற காரியமாக இருந்தாலும் சரி தன்னுடைய இச்சையை தூண்டி விடுகிற காரியங்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றிலையும் கர்த்தருக்காக காத்திருக்கிற ஒரு மகனாக இந்த யோசேப்பு இருந்ததினால தேவன் அவரை கொண்டு செய்ய நினைத்ததை அந்த எகுப்து தேசத்திற்கெல்லாம் அவரை அங்கே தலைவனாக மாற்ற முடிந்தது உருவாக்க முடிந்தது என கருமையானவர்களே இன்றைக்கும் கூட நமக்கு வருகிற கிளேசங்கள் மத்தியில் நமக்கு வருகிற கஷ்டங்கள் மத்தியில் நமக்கு நம்முடைய மனதை சோர்வடைய செய்கிற எல்லா சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலையும் தேவனை நாம் உறுதியாக பற்றி கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னால் தேவனுக்காக காத்திருப்போம் என்று சொல்லி நாம் காத்திருப்போம் என்று சொன்னால் நமக்கு வருகிறதான எல்லா சோதனைகளின் மத்தியிலேயும் இந்த யாக்கோபின் தேவனையே நான் சார்ந்து கொள்வேன் என்று சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விதத்தில் வாழ்வோம் என்று சொன்னால் நமக்கு வருகிறதான இந்த விரோதமான வில்களை எல்லாம் இந்த அம்புகளை எல்லாம் நாம் ஜெயிக்கிறதற்கு அது நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் நமக்கு அதுவே பலன் தரக்கூடியதாக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தில் தாவீதும் கூட தன்னுடைய அந்த வாழ்க்கையினுடைய பிரச்சனைகளை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்த சோகங்களை அவர் விவரித்து சொல்லும் பொழுது இதை குறித்து சொல்லும் பொழுது நாம் வாசிக்கலாம் நாற்பதாவது சங்கீதம் இரண்டாவது வசனம் பயங்கரமான குடியிலும் உலையான சேற்றிலும் இருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து என் கால்களை கண்மலையின் மேல் நிறுத்தி என் அடிகளை உறுதிப்படுத்தி நமது தேவனை துதிக்கும் புது பாட்டை அவர் என் வாயிலே கொடுத்தார் அநேகர் அதை கண்டு பயந்து கர்த்தரை நம்புவார்கள் என கருமையானவர்களே இங்கே தாவிது தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லும் பொழுது அவர் எப்பொழுது குடியிலே அதுவும் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தையை படிக்கும் பொழுது பயங்கரமான குடியில அவர் கிடந்தாராம் உலையான சேற்றில் அவர் இருந்தாராம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய வாழ்க்கையை முடித்து விடும்படியாக அவரை முற்றிலுமாய் சேதப்படுத்தி அவரை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிவிடும்படியாய் வந்த நிர்தம் நிர்பந்தமான சூழ்நிலைகளைத்தான் அப்படி குழி பயங்கரமான குழி உலையான சேறு என்று சொல்கிறார் ஏனென்று சொன்னால் அடுத்ததாக அதே நாற்பதாவது சங்கீதத்தினுடைய பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத தீமைகள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது என் அக்கிரமங்கள் என்னை தொடர்ந்து பிடித்தது நான் நிமிர்ந்து பார்க்க கூடாது இருக்கிறது அவைகள் என் தலை மயிரிலும் அதிகமாயிருக்கிறது என் இருதயம் சோர்ந்து போகிறது என கண்பானவர்களே இங்கே தாவீது தெளிவான வார்த்தைகளினாலே அங்கே உருவகங்கள் அல்லது அங்கே உதாரணங்களை சொல்லி அல்ல ஆனால் தனக்கு நேர்ந்த விஷயங்களை அப்படியாக அது எத்தனை பயங்கரமாக இருந்தது தன்னுடைய முடிகளை காட்டிலும் அது அதிகமாய் இருந்து அவரை தொந்தரவு செய்தபடியினால இருதயத்தில் ஒரு பெரிய சோர்வு தன்னுடைய மனதை மனமடிவாக்கும்படியாக வந்திருந்த இந்த எல்லா சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலையும் அவர் ஜெயம் எடுத்த விதத்தை சொல்லும் பொழுது அவர் எப்படி ஜெயம் எடுத்தாராம் முதலாவது வசனத்திலேயே அதை தெளிவாக நமக்கு சொல்லுகிறார் கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டார் தொடர்ந்து பொறுமையோட காத்திருக்கும் பொழுது கூக்குரலிட்டு கொண்டிருந்தாராம் தேவனை நோக்கி அவர் கதறிக்கொண்டிருந்தார் தேவனை நோக்கி 
அபயமிட்டு கொண்டிருந்தார் தேவனை நோக்கி நான் பொறுமையாக காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற நேரத்தில் தேவனை அவர் உயர்த்தி பாடுகிற ஒரு அனுபவத்திலையும் இருந்தார் மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறாரு நமது தேவனை துதிக்கும் புது பாட்டை அவர் என் வாயிலே கொடுத்தார் எப்போ தெரியுமா தேவன் புது பாட்டை கொடுப்பாரு என்னுடைய இருதயத்தின் சோர்வின் மத்தியில என்னுடைய கலக்கத்தின் நேரத்தில் மன மடிவாக கூடிய அப்படிப்பட்ட நேரத்திலையும் நான் தேவனை துதித்து பாடுகிற அனுபவத்தில் இருக்கும் பொழுது தேவன் புது பாடலை என் நாவிலே கொடுக்கிறவரா என் வாயிலே கொடுக்கிறவரா இருக்கிறார் அதைத்தான் தாவியதனுடைய வாழ்க்கையில் செய்தார் அது நிமித்தமாக ஜனங்கள் பகைத்தவர்கள் பயந்தார்களாம் அநேகர் தேவனை நம்பலானார்கள் இதை தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் செய்ய விரும்புகிறார் நாம் அவரை சார்ந்து கொண்டு நாம் அவருடைய சமூகத்தை நாடி நாம் அவருடைய முகத்தை தேடி அவரை பார்த்து கூக்குரலிட்டு அவருக்காக பொறுமையோடு காத்திருக்கும் பொழுது அவருக்காக பாடல்களை பாடி அவரை துதித்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு அனுபவத்தில் நாம் தொடர்ந்து முன்னேறும் பொழுது தேவன் நம்மை கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை கொண்டு மற்றவர்களை அவரை நம்ப செய்கிறவர்களாய் மாற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் யோசேப்புக்கு அங்கே தலைவனாக கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த தாவீதுக்கும் ராஜாவாக கூடிய இஸ் முழு இஸ்ரவேலுக்கும் ராஜாவாக கூடிய ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு தருணம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் கூட நம்மை உயர் ஸ்தலங்களிலே வைப்பதற்கு முன்பதாக தேவன் நம்மை தாழ்வான ஸ்தலங்களில நடத்த வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது அப்படி நம்மை தாழ்விடங்களில அவர் நடத்தின பிறகு நம்மை நிச்சயமாய் உயர்வான ஸ்தலங்களில வைப்பார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் நமக்கு வேண்டாம் பிரியமானவர்களே அப்படி நம்மை அவர் உயர்த்தும் பொழுது அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் பெரிய கிரியைகளை செய்யும் பொழுது மற்றவர்களும் கூட நம்முடைய தேவனை நம்பக்கூடியவர்களாய் மாற தேவன் அப்படிப்பட்ட நேரங்களை அப்படிப்பட்ட தருணங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிறவராக இருக்கிறார் எனவே இந்த தேவனை நாம் தொடர்ந்து நம்பி என் ஆத்மா கலங்குகிற நேரத்தில் எல்லாம் என்னுடைய ஆத்மா தவிக்கிற நேரத்தில் எல்லாம் சங்கீதக்காரன் தாவிது சொல்லுகிறது போல அந்த நாற்பத்தி இரண்டாவது சங்கீதத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது சங்கீதம் நாற்பத்தி இரண்டு ஐந்து என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் ஏன் எனக்குள் தியங்குகிறாய் தேவனை நோக்கி காத்திரு அவர் சமூகத்து ரட்சிப்பின் நிமித்தம் நான் இன்னும் அவரை துதிப்பேன் பதினோராவது வசனம் என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் ஏன் எனக்குள் தியங்குகிறாய் தேவனை நோக்கி காத்திரு என் முகத்திற்கு ரட்சிப்பும் என் தேவனுமாய் இருக்கிறவரை நான் இன்னும் துதிப்பேன் அதை குறித்து அவர் சொல்லுகிற நான் இன்னும் துதிப்பேன் இன்னும் துதிப்பேன் சொல்லும் பொழுது எட்டாவது வசனத்தையும் பாருங்க ஆகிலும் கர்த்தர் பகற்காலத்தில் தமது கிருபையை கட்டளையிடுகிறார் ராக் காலத்தில் அவரை பாடும் பாட்டு என் வாயில் இருக்கிறது என் ஜீவனுடைய தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்கிறேன் இப்படி ஒரு அனுபவத்தை கொண்டிருக்கிற இந்த தாவிது அவர் தேவனுக்காக இயங்குகிற விதத்தைத்தான் இந்த சங்கீதத்தினுடைய துவக்கத்தில் அவர் எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் ஒரு மான் எப்படி நீரோடைக்காக இயங்குமோ தாகம் என்னுடைய தாகம் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு மான் எப்படி அப்படிப்பட்ட தண்ணீர்களை நாடுமோ நீரோடையை நாடுமோ அதுபோல தேவனே நான் உமக்காக இயங்குகிறேன் நான் உமக்காக நான் காத்திருக்கிறேன் நான் உமக்காக இயங்குகிறேன் என்று சொல்லி அந்த சங்கீதத்தை அவர் தூக்குகிறார் தாவீது தன்னுடைய அனுபவத்தை அங்கே எழுதுவதை பார்க்கிறோம் இந்த நிலைமையிலே தாவீது அங்கே சவுனுடைய கைக்கும் மற்ற பகைஞருடைய கைக்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்தபடினால அவருக்கு எருசலேமினுடைய ஆலயத்தில் அதில் பிரவேசிக்கக்கூடியதான வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் அவருடைய மனமோ அந்த நாட்களையெல்லாம் எண்ணி பார்க்கிறது நான் அந்த விழாக்களின் நாட்களில் எப்படி ஆலயத்திற்கு மற்ற ஜனங்களோடு கூட சென்று கொண்டிருந்தேன் அந்த தேவனுடைய ஆலயத்தில் நான் வந்து எப்படி பிரவேசித்து அவரை துதிக்க முடிந்தது என்று சொல்லி அதை குறித்து அங்கலாய்க்கிற அனுபவத்தை மூன்றாவது நான்காவது வசனத்தில் வாசித்து காண்பிக்கிறேன் உன் தேவன் எங்கே என்று அவர்கள் நாள்தோறும் என்னிடத்தில் சொல்லுகிறபடியால் இரவும் பகலும் என் கண் 
தண்ணீரே எனக்கு உணவாயிற்று முன்னே நான் பண்டிகையை ஆசரிக்கிற ஜனங்களோடே கூட நடந்து கூட்டத்தின் கழிப்பும் துதியுமான சத்தத்தோடே தேவாலயத்திற்கு போய் வருவேனே இவைகளை நான் நினைக்கும் போது என் உள்ளம் எனக்குள்ளே உருகுகிறது தேவனுடைய ஆலயத்திலே வந்து அவரை நான் துதிக்க வேண்டும் தேவ ஜனங்களோடு கூட நான் ஐக்கியம் கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு தாகத்தோடு கூட இந்த சங்கீதத்தை எடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் உங்களுக்கும் எனக்கும் இப்பொழுது சர்வீஸ் ஆஃப்லைன் சர்வீஸ் நடக்கிறதற்கு நூற்றி ஐம்பது பேர் கலந்து கொள்ளலாம் இன்னும் அதை ஒரு மணி நேரம் நாங்கள் கொடுக்குறோம் என்று சொல்லி சிடிஏவும் கூட அப்ரூவல் கொடுத்திருக்கிறது நம்மில் எத்தனை பேருக்கு இந்த தேவனை ஆலயத்தில் வந்து ஆராதிக்க வேண்டும் அவருடைய ஜனங்களோடு கூட வந்து நாங்கள் ஆராதிக்க வேண்டும் என்கிற சோர்வு அகன்றி நாங்கள் அவரை ஆராதிக்க விருப்பப்படுகிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாஞ்ச எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது என்று சொல்லி நம்மில் எத்தனை பேருக்கு அப்படிப்பட்ட ஆசை வாஞ்ச இருக்கிறதோ அத்தனை பேருக்கும் தேவன் அந்த மனமடிவை தூரப்படுத்த வல்லவராயிருக்கிறார் நமக்குள்ளே வருகிறதான அந்த துயரங்களை என் ஆத்மாவே ஏன் கலங்குகிறாய் நீ இன்னும் தேவனை துதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இதே சங்கீதத்திலே தாவிது சொல்லுகிறது போல நாம் நாம் தனியாக துதிக்கிறது ஒன்று ஆனால் சபையாரோடு கூட அவருடைய ஜனங்களோடு கூட வந்து அவரை ஆராதிக்கிற அனுபவத்தையும் கூட தேவன் எதிர் பார்க்கிறவராயிருக்கிறார் எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த நெகேமியாவுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நெகேமியா தேவனுக்காக தீவிரம் காட்டி அந்த சுவரை எழுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி முயற்சி எடுத்து தான் அங்கே வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த தேசத்தை விட்டு ராஜாவினிடத்திலிருந்து அங்கே அனுமதி பெற்று எருசலேமுக்கு வந்து அங்கே அந்த அலங்கத்தை கட்டுவதற்கு முயற்சி எடுத்து அது கட்டவும் படுகிறது ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவருடைய மனதையும் கூட இருக்கிற ஜனங்களுடைய மனதையும் அங்கே மனமடிவாக்கும்படியாய் முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகின்றன அவர்கள் பேசுகிற பேச்சை அங்கே நெஹேமியா நான்காவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசித்து அறிந்து கொள்ள முடியும் சன்பல்லாத் தொபியா என்று சொல்லக்கூடியதான அந்த நபர்கள் இவர்கள் கட்டுகிற சுவரில் மே மீது நரி நடந்தாலே அது சாய்ந்துவிடும் என்று சொல்லக்கூடியதான விதத்தில் அவர்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் ஆனால் நெகேமியாவோ அதற்கு மாறாக அதற்கு பிரதியுத்தரமாக அவர்களுக்கு பதில் சொல்லாதபடிக்கு தன் தேவனை நோக்கி அந்த விஷயங்களை குறித்து அவர் பேசுகிறார் வாசிக்கலாம் நெகேமியா நான்கு ஐந்தை வாசிக்கலாம் அவர்கள் அக்கிரமத்தை மூடி போடாதேயும் அவர்கள் பாவம் உமக்கு முன்பாக கொலைக்கப்படாதிருப்பதாக கட்டுகிறவர்களுக்கு மன மடிவுண்டாக பேசினார்களே இங்கே தெளிவாக நெஹமியா தேவனிடத்தில் ஜபித்து ஆண்டவரே நீரே அவர்களை பார்த்து கொள்ளும் அவர்களுக்கு நீர் நியாயத்தை நீதியை சரி கட்டும் என்று சொல்லி அவர் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறார் நாமும் கூட நமக்கு விரோதமாய் எழும்பக்கூடிய நமக்கு விரோதமாய் பேசக்கூடிய ஜனங்களை எல்லாம் நாம் சந்தித்து இரத்தத்தோடும் மாம்சத்தோடும் கூட நாம் சண்டை போட வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை கர்த்தருக்குள்ளே நாம் தொடர்ந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு வேலை அவர்களுக்கு அலங்கம் கட்டக்கூடிய வேலை நமக்கு என்னென்ன வேலைகளை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரோ வாய்க்க பண்ணிருக்கிறாரோ அவைகள் எல்லாவற்றையும் ஒழுங்கும் கிருமமாக உண்மையோடு கூட இன்னும் மன ரம்மியத்தோடு கூட செய்து அதை நிறைவேற்றும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமாம் கர்த்தருக்குள்ளே மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டுமாம் இந்த வாக்கு தத்துவம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கர்த்த தம்முடைய ஜனத்திற்கு பலனை கொடுப்பார்னு ஆனால் அதை எதன் மூலமாக கொடுக்க விரும்புகிறார் தேவன் நாம் கர்த்தருக்குள்ளே மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பொழுது அந்த பலனை அவர் நமக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார் அதே காரியத்தை தான் நிகமையா எட்டாவது அதிகாரத்தினுடைய பத்தாவது வசனத்தில் நாம் வாசிக்க முடியும் வாசிக்கலாம் பின்னும் அவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் போய் கொழுமையானதை புசித்து மதுரமானதை குடித்து ஒன்றுமில்லாதவர்களுக்கு பங்குகளை அனுப்புங்கள் இந்த நாள் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு பரிசுத்தமான நாள் விசாரப்பட வேண்டாம் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பதே 
உங்களுடைய பலன் என்றான் என கருமையானவர்களே இந்த வசனத்தை கவனித்து பார்க்கும் பொழுது கர்த்தருக்குள்ளே மகிழ்ச்சியா இருங்கள் விசாரப்பட வேண்டாம் கர்த்தருக்குள்ளே நீங்கள் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் பொழுது அதுவே உங்களுடைய பலனாக இருக்கும் என்று சொல்லி நிகமையா சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு எனக்கு அருமையான தேவ ஜனங்களே மனம் அடிவாக்கும்படியாய் ஜனங்கள் பேசி இருக்கிறார்களா விரோதமாய் யோசிப்புக்கு செய்தது போல கிரியை செய்திருக்கிறார்களா குழியில தள்ளப்படக்கூடியதான ஒரு சூழ்நிலை போல உங்களுடைய சூழ்நிலை இருக்கிறதா தாபிதின் மூலமாய் கற்றுக்கொள்ளுகிற காரியம் கர்த்தருக்காக பொறுமையாய் காத்திருப்போம் காத்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அவரை துதித்து கொண்டிருப்போம் அவரை நோக்கி கூக்குரலிடுவோம் கூடவே இந்த நேமியா அவனுடைய வாழ்க்கையில கற்றுக்கொள்ளுகிறது போல ஆண்டவரே எங்களுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லாவற்றையும் நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்தில் கொண்டு வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் நீர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வோம் நாங்கள் அதனாலே விசாரப்பட மாட்டோம் நாங்கள் அதனால பயப்பட மாட்டோம் நாங்கள் அதனால பதற்றமடைய மாட்டோம் எல்லாவற்றின் மத்தியிலேயும் நாங்கள் உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டு உம்மிடத்தில் எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்து உண்மையிலே நாங்கள் மன மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் ஆண்டவரே அப்படி நாம் மன மகிழ்ச்சியா இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் முப்பத்தி ஏழாவது சங்கீதத்தினுடைய நான்காவது வசனத்தில் சொல்லுகிறதை வாசிக்கிறோம் கர்த்தரிடத்தில் மன மகிழ்ச்சியாயிரு அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார் என்னுடைய தற்போதைய நிலைமை மிகவும் மோசமாக தெரிந்தாலும் என்னுடைய மனமும் கூட ஒத்துழைக்காமல் அது சோர்வடைகிற அந்த நேரத்திலையும் கூட நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதற்கு பாட்டு பாடுவேன் நான் கர்த்தரை உயர்த்தி துதிப்பேன் என்று சொல்லி என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் நீ ஏன் தியங்குகிறாய் என்று சொல்லி நான் மீண்டும் மீண்டும் அவரை இன்னும் துதிக்க வேண்டும் அவரை இன்னும் துதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் துதிக்கிற நேரத்தில் என் கர்த்தர் சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மாற்றுவதற்கு உண்மை உள்ளவராய் அவர் செயல்படுவார் அவர் செயல்படுவார் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு கூட என்னுடைய மனதை திரும்பவுமாக நான் புது பாடலோடு கூட முன்னேறி துதிக்கிறதற்கு என் நாவில என்னுடைய உதடுகளில் என்னுடைய வாயில நான் விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரை துதிப்பேன் இன்னும் துதிப்பேன் எப்பொழுதும் துதிப்பேன் என்னாலும் துதிப்பேன் என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு உறுதியோடு கூட அவருக்குள்ளே மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதற்கு நான் முயற்சி எடுக்கும் பொழுது அதை பார்க்கிற என் நல்ல நேசர் எனக்கு மனம் இறங்கி என் சூழ்நிலைகளை மாற்றி என்னை இன்னும் அவர் கிட்டி சேருவதற்கு உதவி செய்கிற நல்லவராய் இருக்கிறார் ஹலோ லூயா இன்னும் அண்ணாளுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அந்த அண்ணாலை மனமடிவ செய்யும்படியாக முயற்சி எடுக்கிற பெணினாலை குறித்து அங்கே நாம் ஒன்று சாமியருடைய புத்தகத்தில் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை வாசித்து காண்பிக்க விரும்புகிறேன் அவள் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போகும் சமயத்தில் அவன் வருஷந்தோறும் அந்த பிரகாரமாய் செய்வான் இவள் அவளை மனமடி வாக்குவாள் அப்பொழுது அவள் சாப்பிடாமல் அழுது கொண்டிருப்பாள் இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது எவள் எவளை மனமடி வாக்குவாள் என்று சொன்னால் அந்த இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அது நமக்கு தெரியும் அவனுக்கு இரண்டு மனைவிகள் இருந்தார்கள் ஒருத்தி பேர் அண்ணால் மற்றவள் பேர் பெனின்னால் பெனின்னாளுக்கு பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் அண்ணாளுக்கோ பிள்ளை இல்லை அண்ணாலை மனமடி வாக்கும்படி கேலி பண்ணுவதும் அவளை கிண்டல் செய்வதும் கர்த்தர் உனக்கு செய்யவில்லையே என்று சொல்லக்கூடியதான விதத்தில் குத்தி காட்டுவதும் இந்த பெனினாளுடைய பழக்கமாக இருந்தது ஆனால் இப்படி மனமடிவு அடையக்கூடிய நேரத்தில் சோர்வு அடையக்கூடிய நேரத்தில் இந்த அண்ணால் செய்கிற விஷயத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒன்று சாம்புவேல் இரண்டாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் பலவான்களின் வில் முறிந்தது தல்லாடினவர்களோ பலத்தினால் இடை கட்டப்பட்டார்கள் இங்கே அண்ணால் பாடுகிற பாடலை பாருங்கள் அங்கே பலவான்களுடைய வில் முறிந்ததாம் ஆனால் அங்கே தல்லாடி கொண்டிருந்த அண்ணால் தேவனுடைய பலத்தினாலே இடை கட்டப்பட்டாராம் அது எப்படி நடந்தது அண்ணால் ஜபித்ததில் வித்தியாசம் ஏற்பட்டது என்ன வித்தியாசம் ஏற்பட்டது என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஒருவேளை உடனுக்குடன் கிடைத்த அந்த பதிலை பார்த்தா ஏலியின் மூலமாக அது மிகவும் கடினமான ஒரு பதில் குரூனமான ஒரு பதில் என்னவென்று சொன்னால் ஏலி அவர் குடித்திருக்கிறார்கள் வெறித்திருக்கிறார்கள் என்று நினைத்து 
அண்ணாலை திட்டுவதை பார்க்கிறோம் ஆனால் அதை குறித்ததான விளக்கத்தை சொல்லும்படியாக பதினைந்தாவது பதி நாறாவது வசனத்தை ஒன்றாவது காலத்தில் அண்ணால் சொல்லும் பொழுது வாசிக்கிறேன் அதற்கு அண்ணால் பிரதியுத்திரமாக அப்படி அல்ல என் ஆண்டவனே நான் மன கிளேசமுள்ள ஸ்திரீ நான் திராட்ச ரசமாகிலும் மதுவாகிலும் குடிக்கவில்லை நான் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் என் இருதயத்தை ஊற்றிவிட்டேன் உம்முடைய அடியாலை பேலியாலின் மகளாக எண்ணாதையும் மிகுதியான விசாரத்தினாலும் கிளேசத்தினாலும் இந்நேரம் மட்டும் விண்ணப்பம் பண்ணினேன் என்றால் இத்தனை வருஷங்கள் ஜோம் பண்ணாங்க இத்தனை வருஷங்கள் ஜோம் பண்ணாங்க காத்திருந்தாங்க ஒவ்வொரு முறையும் இந்த பெண்ணினால் அவங்கள மனம் அடிவாக்குவாங்க ஆனால் இந்த முறை அவங்க ஜபித்ததில் என்ன வித்தியாசம் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது என் இருதயத்தை ஊற்றிவிட்டேன் என்று அங்கே அண்ணால் சொல்லுகிறாங்க கூடவே என்னுடைய மன விசாரங்கள் என்னுடைய மன கிளேசங்கள் அங்கே எல்லாவற்றையும் நான் தேவனுடைய சந்நிதியில் அப்படி சொல்லிருக்கிறேன்னு <laughs> அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் நான் அவனை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்பேன் அவன் தலையின் மேல் சவரகன் கத்தி படுவதில்லை என்று ஒரு பொருத்தனை பண்ணினாள் இந்த முறை அண்ணால் நான் ஜபிக்க போவதில்லை எனக்கு ஜபிக்க முடியல எனக்கு மனசு சோர்வா இருக்கிறது என்று சொல்லி என் மன கிளேசத்தினால எனக்கு வாயிலிருந்து சொல் கூட வரல என்று சொல்லி சோர்ந்து போய் ஜபிக்காமல் இருக்கல இந்த முறை தொடர்ந்து ஜபிக்கிற நேரத்தில் தேவன் என்ன எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாரோ அந்த இடத்தை எட்டி பிடிக்கத்தாக்குதானே தேவன் எதிர்பார்ப்பு இவங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருத்தனை செய்வாங்க என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு எட்டி விடுகிறாங்க அண்ணால் சில நேரங்களில் நாம் ஜபிக்கிறோம் ஜபிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் தேவன் எதிர்பார்க்கிற விதத்தில் நமக்குள்ளே ஒரு மனமாற்றம் வருவதற்கு நமக்குள்ளே ஒரு முழு மனதோடு கூட அவர் விரும்புகிற காரியத்தை நாம் பொருத்தனை செய்து ஜபிக்கக்கூடிய விதத்தில் தேவன் நம்மிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்ன மனமாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை அறியாதவர்களாகவே நாம் தொடர்ந்து ஜபித்து கொண்டிருக்கலாம் வருஷந்தோறும் ஜபித்து கொண்டிருக்கலாம் மாதந்தோறும் ஜபித்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் தொடர்ந்து இப்படி நாம் ஜபித்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் தேவன் நமக்கு உணர்த்த வல்லவராய் இருக்கிறார் நான் ஜபிக்க முடியாது என்று சொல்லி விட்டு விடாதபடிக்கு தொடர்ந்து தேவ சமூகத்தில் தரித்திருக்கும் பொழுது இந்த முறை நான் வரல நீங்கள்லாம் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு அண்ணால் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அண்ணால் அப்படி சொல்லாதபடிக்கு இந்த முறையும் நான் வரப்போகிறேன் இந்த முறையும் நான் தேவனை நோக்கி முறையிட போகிறேன் என் தேவ சந்நிதியில் என்னுடைய இருதயத்தை ஊற்ற போகிறேன் என்று சொல்லி தன்னை தாழ்த்தி ஊற்றுகிற நேரத்தில் தேவனாலே உணர்த்தப்பட்டவங்களாக என் மகனை உம்முடைய ஊழியத்திற்கு கொடுத்து விடுகிறேன் ஆண்டு வர என்று சொல்லி உம்முடைய ஆலயத்தில் விட்டு விடுகிறேன் ஆண்டு வர உயிருள்ள நாளெல்லாம் அந்த மகன் உம்முடையவனாக இருப்பான் ஆண்டு வர என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு பொருத்தனையை செலுத்தக்கூடியதான விதத்தில் அண்ணால் வந்துவிடத்தக்கதான ஒரு நிலைமைக்கு வருவதர் வரைக்கும் தேவன் அந்த பதில் கொடுக்கவே இல்லை ஒரு பிள்ளையினுடைய ஆசிர்வாதத்தை கட்டளை இல்லை எனக்கு அருமையானவர்களே இன்றைக்கும் தேவன் நம்முடைய ஜப நேரங்களில் நமக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை மன மடிவுக்கு பதிலாக மன மாற்றத்தை நம்முடைய ஜப நேரத்தில் தேவன் கட்டளையிட விரும்புகிறார் மந்தையிலே ஆடுகள் இல்லாமல் போனாலும் திராட்சை பழங்கள் இல்லாமல் போனாலும் நான் கர்த்தருக்குள்ளே மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் என்று சொல்லி மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதற்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுதும் தொடர்ந்து ஜபத்தில் அவருடைய சமூகத்தில் தரித்திருக்கிறதற்கு ஏன்னா இந்த மன சோர்விலிருந்து மீளுவதற்கு அது தாங்க முக்கியமான ஒரே சரியான வழி இன்றைக்கும் நம்மை ஒப்பு கொடுப்போமா ஆண்டவரே நாங்கள் எங்களை முழுவதுமாக ஒப்பு கொடுக்குறோம் தொடர்ந்து ஐயா உம்முடைய சன்னிதானத்தில் வருவதற்கு நாங்கள் இயங்குவோம் உண்மையே நாங்கள் நேசிப்போம் உண்மை ஆண்டவரே நாங்கள் துதித்து கொண்டே இருப்போம் நீர் புது பாடலை எங்களுக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறீர் ஆண்டவரே உமக்குள்ளே மன மகிழ்ச்சியாக நாங்கள் இருப்போம் இன்னும் ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை நோக்கி தொடர்ந்து ஜபிக்கிறதுல தரித்திருப்போம் நீர் உம்முடைய சித்தத்தை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவீர் நமக்கு கிடைக்கப் போகிற இந்த வருகிற நாட்கள் 
ஒரு வேலை சில பேருக்கு நாலு நாள் சில பேருக்கு ரெண்டு நாள் சில பேருக்கு ஆறு நாளும் கூட கிடைக்கலாம் இதில் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஒதுக்கி தேவ சமூகத்தில் ஒதுக்கி கொடுக்க போகிறீங்கன்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஏன்னா சிலர் சொல்கிறீங்க என் வாழ்க்கைக்கு டைரக்ஷன் தெரியல என் வாழ்க்கைக்கு தேவ சித்தம் புரியல தேவ நோக்கம் புரியல எதற்கு தடைனு புரியல அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா இந்த நாட்களை கூட நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதில் எவ்வளோ நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தி ஆண்டவரே நான் தைத்திருக்க போகிறேன் உங்களுடைய சித்தத்தை எனக்கு வெளிப்படுத்தும் அன்னாளுக்கு வெளிப்படுத்தினீரே உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை அன்னாளுக்கு வெளிப்படுத்தினீரே எனக்கும் வெளிப்படுத்தும்னு கேட்டு பாருங்க தரித்திருக்கும் பொழுது அவர் காட்ட விருப்பம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நம்முடைய அருமையான பாஸ்டர் எட்வின் ராஜ்குமார் அவர்கள் நமக்காக ஜபித்து இந்த செய்தியை நிறைவு செய்வார்கள் கிறிஸ்துவர்கள் அன்பானவர்களே அனைவரை ஏசு கிருத்த நாமத்தினாலே நான் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் வாழ்த்துகிறேன் இந்த பேண்டமிக் நாட்களிலும் இந்த கடைசி காலத்திலும் நமக்கு வரும் அநேக சோதனைகள் வேதனைகள் துன்பங்கள் வருத்தங்கள் பலவிதமான போராட்டங்களால் நம்ம மனம் மடிவாகி நாம் சோர்ந்து போயிருக்கிற நேரத்தில் கற்றுடைய தாசன் மூலமாக நமக்கு உற்சாகப்பட்டன வார்த்தைகளுக்காக நான் தேவன் சோத்திருக்கிறேன் சற்று செய்தியின் கருத்தை நம்ம பார்த்து நம்ம நாம் திட்டப்படுத்திக் கொள்வோம் இந்த எல்லா சோர்வுக்கும் நமக்கு பதில் கிறிஸ்துவத்தர் தான் வேதத்தின் வழியாக நம்ம அநேக காரியங்கள் பார்த்தோம் யோசிப்பை குறித்து பார்த்தோம் யோசிப்புக்கு கடத்த கொடுத்த அந்த தரிசனத்தினாலே சவரர்கள் அவனுக்கு விரோதமாக வந்து அவனை கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்து அநேக சரி திட்டங்களை செய்த போதிலும் கத்திரை யோசிப்பு உறுதியாக பற்றி கொண்டு பொறுமையாக தன்னுடைய சோதனைகளில் கத்திரக்காக காத்திருந்து கடைசியில் அவன் உயர்த்தப்பட்டான் அதே போல் தாவிதுக்கு விரோதமாக அநேக சத்துருக்கள் வந்தபோதிலும் தாவிது கத்திரை நம்பி அவரை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்து அவரிடத்தில் தன்னுடைய காரியங்களை ஒப்பு கொடுத்து கத்திரக்காக காத்திருந்து அவரும் தேவனை அவர் சோதனைகள் மதிலும் சோர்வின் மதிலும் ஆண்டு துதித்த போது கத்தர் அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வெட்டியை தந்து உயர்த்தினார் அதே போல நெகேமியா அவர் தன்னுடைய நாட்டை குறித்து கவலைப்பட்டு அந்த எஸ்லேம் அழகத்தை கட்ட வந்தபோது அவருக்கு விரோதமாக அநேக சத்துருக்கள் எழும்பி அவர்களை சோர்வடைய செய்தார்கள் அந்த நாட்களிலும் நிகேமியா சோர்ந்து போகாமல் கத்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து அவர் கத்தருக்குள் தன்னை அவர் தேட்டி கொண்டு கத்தருடைய கருத்தை அவர் நம்பி அவர் அந்த சோர்வின் மதிலும் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருந்ததுனால கத்தர் அவருக்கு பலனை தந்தார் பிறகு நம்ம அண்ணாலை பார்க்கும்போது அவளும் குழந்தை இல்லாமல் தன்னுடைய சக்கலத்தையால் அவள் அநேக நிந்தனைகள் கசப்புகள் மனம் அடைந்து அவர் சோர்ந்து போகாமல் தன்னை உறுதியாக கத்திரை அவர் பற்றி கொண்டு அவர் தொடர்ந்து கத்திரத்தில் வந்து தன் விண்ணப்பத்தை சொன்னபோது தன் இருதயத்தை ஆண்டு பாதையில் ஊட்டி விடும்போது கத்திற்காக சார் பொருத்தினை செய்யும் போது கத்தர் அண்ணாவுடைய ஜபத்தை கேட்டு அவளுக்கு ஒரு பதிலை அவர் கொடுத்தார் இவ்விதமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற அநேக தேவைகள் சோதனைகள் வேதனைகளிலே நாம் சோர்ந்து போகாமல் கத்தர் இயேசு நம் பதிலாக இருப்பதனால கத்திர இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம நம்பி அவரிடத்திலே நம் காரியங்களை சொல்லி நம்ம இந்த நாட்களிலே நம்ம பொறுமையாக கத்தருக்கு காத்திருந்து அவரை துதிக்கும் போது அவரிடத்திலே ஒரு பொறுத்தனையோடு ஜபம் பண்ணி வரும்போது கத்தர் நமக்கு பதில் கொடுத்து நமக்கு வேலன் கொடுத்து நமக்கு சமாதானம் சந்தோஷம் தந்து நம்ம தேவையில் சந்தித்து அவர் இந்த சோர்வை நீக்கி நம்ம மகிழ்ச்சியாக கத்தர் இயேசு வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் அதனால் அந்த அன்றவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம நோக்கி பார்ப்போம் ஜீபிப்போம் எங்கள் அன்பும் ஏற்கும் எங்கள் பரம்பிதாவே உங்களுடைய குமார் நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்தன் நாமத்தினாலே உங்களுடைய பாதுகொள்ளி வருகிறோம் எங்கள் இயேசுவே எங்கள் ரட்சகரே நல்லமை பெறே சமாதான கத்திரே துதி பார்த்தனரே நம்ம துதிக்கிறோம் எங்கள் ஜபத்தை கேட்கிறவரே உங்கள் சோதரம் எங்கள் பரிசாணியோட சோதரம் இந்த நாளிலே இந்த நாட்களிலே எங்களுக்கு ஒரு எல்லா போராட்டங்கள் சோதனைகள் வேதனைகள் வருத்தங்களால் நாங்கள் மனம் அடைவு வாங்கி சோர்ந்து போயிருக்கிற நேரத்திலே நம்முடைய வாக்கு சத்தங்களை தேர்த்துக்கிறதாக இருப்பதற்காக சோதரம் 
இந்த நாட்களில் நாங்கள் பொறுமையோடு இருந்து உண்மை தோதித்து உங்களை சோத்தளித்து உண்மையில் நம்பிக்கை வைத்து நாங்கள் உண்மையே பற்றி கொண்டு உங்களுடைய கருத்தில் அடங்கியிருந்து நாங்கள் இந்த நாட்களிலே நாங்கள் நாங்கள் வெற்றி பெற எங்களுக்கு திரும்பி தாரோம் எங்கள் வசதி கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் கேஸ் நான் வந்து ஆசிரியகிறேன் தேவ செய்தி சொன்ன மகனை ஆசிரியும் இந்த நாளிலே இவ்விதமாக மனமடிவாகி அன்றைய இருக்கிற உடைய பிள்ளைகளுடைய ஜபத்தை கேட்டு அப்படி தேவைகளை சந்தித்து தரணும் அன்றைய குறைவை நிறைவாக்கிறோம் அப்படி இருளை வெளிச்சமாக்கும் துக்கங்களை சந்தோஷமாக மாற்றும் அவங்க வாழ்க்கையில் அற்புதம் செய்யும் ஆண்டவரே இப்படி கிருப்பி கப்படுகிறேன் ஒரு ஒரு ஆசிரியர் தனுப்போம் இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தினால் ஜபத்தை உங்களுக்கு கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனில் பிதாவே ஆமே சில அனௌன்ஸ்மெண்ட் கத்த செத்துமானால் இந்த ஆராதனை முடிந்து இன்றைக்கு சரியாக பன்னிரெண்டு மணிக்கு சபையின் உபாச கூட்டம் நடக்கும் தயவுசெய்து அதில் ஆன்லைனில் நீங்கள் வந்து கலந்து கொண்டு ஆசிரியத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் முறையாக உடைய அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தொடர்ந்து இன்றைக்கு ஈவினிங் ஆறுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் பொலிட்டின் சர்ச்சில் நமக்கு ஆராதனை உண்டு சனிக்கிழமை காலை பத்தே முக்காலிருந்து நமக்கு சபையின் ஜப நாள் இருக்கும் அதில் நீங்கள் கலந்து கொண்டு அனைவருக்காக ஜீவிக்க முடியாமல் உங்களுடைய அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் திங்கட்கிழமை வழக்கம் போல நமக்கு பைபிள் ஸ்டடி உண்டு ஒன்பது மணிக்கு செவ்வாய்க்கிழமை ஆறுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் லேடிஸ் மீட்டிங் இருக்கும் செல்ஃப் ப்ரேயர்ஸ் அங்கங்கே அந்தந்த நாட்களிலே நடக்கும் அதில் அங்கே இருக்கிறவர் தயவு செய்து கலந்து கொள்ள கேட்டுக்கொள்கிறேன் வியாழக்கிழமை மறுபடியுமாக நம் சபையின் ஆராதனை இரவு ஒம்பதுலேருந்து பத்து வரைக்கும் போலிட்டி சர்ச்சில் நடக்கும் பிறகு ஒரு விசேஷமான ஒரு நல்ல செய்தி இந்த நாட்களிலே பிள்ளைகள் எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிறாங்க அதனால் சபையின் மூலியமாக நமக்கு பிபிஎஸ் இந்த வெக்கேஷன் பைபிள் ஸ்டடி நடக்கும் நம்முடைய டீச்சர்ஸ் அதுக்குள்ள காரியங்கள்லாம் ஒழுங்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கத்த சித்தமானால் ஆகஸ்ட் மாதம் ஏழாம் தேதியிலேருந்து பத்தாம் தேதி வரைக்கும் அந்த பிபிஎஸ் நடக்கும் அது சரியாக மாலை ரெண்டுலேருந்து நான்கு வரைக்கும் ஆன்லைன் மூலியமாக டீச்சர்ஸ் உங்களை தொடர்பு கொள்வார்கள் அடுத்த வாரத்தில் நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் செய்து கொள்ளலாம் மேலும் இதற்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்களானால் சகோதரன் ஆண்ட்ரி அபினேஸ்வரை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள முடியாத உங்களுடைய அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்
ഭാഗ്യസുഖത്തിന് കൃപയും പിതാവാകെ ദൈവോട് അനുഭവം പരശു താമയുടെ അണിയോ നയിക്കുമ്പോൾ വഴിയത്തിൽ പാതുകാപ്പും നമ്മനോടും കത്രാഗേശുഖത്തെ വരികമാറ്റിയെടുപ്പതാക ആമേ ചേർന്ന് ചെല്ലുവോം എനാത്മാവേ കത്തരി സോത്രി എൻ മുഴുവനമേ അവരുടെ പ്രശ്നനാമത്തെ സോത്രി എനാത്മാവേ കത്തരി സോത്രി അവർ ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങളെയും മറവാതെ ആമേ Thank you.